உலகெங்கும் உள்ள சகோதர சகோதரிகளுக்கு வணக்கம் மே மாத ராசி பலன் முதல்ல உங்களுடைய நலன் தான் ரொம்ப முக்கியம் இப்போ இருக்கிற சூழலில் எல்லோரும் பொறுமையாக தனித்திருந்து நாம் அனைவரும் ஒன்றுபட்டு உள்ளத்தால் ஒன்றுபட்டு இந்த தீயதை எல்லாம் அழித்து நல்ல விஷயங்களை சீக்கிரம் நிறைவே தோன்ற நம்பிக்கையோடு இந்த மாதத்தை தொடங்குகிறேன் மே மாத ராசி பலன் யாருக்கெல்லாம் இது பொருந்துதோ யாருக்கெல்லாம் இதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் இருக்கோ யாருக்கெல்லாம் இந்த சூழ்நிலைகள் வந்து பொருந்தி இருக்கோ அவங்க இதை வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கோங்க ராசி மட்டும் செக் பண்ணாமல் உங்கள் லக்னம் என்ன அந்த லக்னத்துடைய பலன் என்னதையும் நீங்கள் செக் பண்ணுங்கள் அதாவது உங்கள் ராசிக்குண்டான ஒரு பலன் ஒரு வேலை உங்கள் லக்னம் வேறு ஒரு ராசியை சார்ந்ததாக இருந்ததுன்னா அதுக்குண்டான பலனையும் செக் பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் பேர்த் சார்ட்டையும் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஜனனகால ஜாதகங்கள் உள்ள திசை புத்தி என்ன ரொம்ப முக்கியமானது அது அதை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த கோச்சார பலன் கனெக்ட் ஆகும் ஸோ மே மாத ராசி பலன் டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன் எல்லோரும் பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டியது அவசியமாக தனுசு ராசி மே மாத பலன்கள் தனுசு ராசி நீண்ட காலமாக கஷ்டப்பட்ட ஒரு ராசி இந்த மே மாத மாதம் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம ரொம்ப ஒரு மோசமான சூழ்நிலை இருந்தாலும் கூட தனுசு ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் குரு இந்த மாதம் எப்படி இருக்கார் நீச்சம் அடைஞ்சு வக்கரம் அடைகிற ஒரு மாதம் மே மாதம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஹவுஸில் கேது செகண்ட் ஹவுஸில் சனி குரு நீச்சம் செவ்வாய் இரண்டாம் இடத்துல இப்படி தான் இருக்குது இந்த மந்தோடைய பிகினிங் தனுசு ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் ஆஃப்டர் ஸோ லாங் டைம் மறுபடியும் வந்து ஒரு சின்ன நெருக்கடி மாதிரி அப்போ மே மாதம் யூ ஹேவ் லாட் ஆஃப் பிளான்ஸ் என்னென்ன பிளான் இருக்கோ உங்கள் கரியர் ரிலேட்டாக உங்கள் எஜுகேஷன் உங்களுடைய பிஸ்னஸ் உங்களோட மணி ஃப்ளோ உங்களுடைய ட்ரான்ஸ்ஃபர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் எதுவாக இருந்தாலுமே இந்த மாதம் ஒரு சின்ன டிலே மாதிரி நடந்துகிட்டே இருக்கும் ஏன்னா குரு நீச்சம் அடையிறதுனால அது வீக்கர் ஹவுஸில் இருக்கிறதுனால உங்கள் சொல்வாக்கு வந்து பழிக்க முடியாத ஒரு போராட்டம் ஸோ ஜூபிட்டர் லார்ட் ஆஃப் ஒன் அண்ட் லார்ட் ஆஃப் ஃபோர் இந்த மாதம் ஹெல்த் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கணும் நினச்ச பிளான் நினச்சபடி நடக்கிறதுக்காக வருத்தப்படக்கூடாது ஒரு விஷயம் முயற்சி பண்ணி நடக்கல அப்படிங்கிறா சோர்வடையவும் கூடாது உங்கள் கடமையை மட்டும் நீங்கள் செய்யுங்க பலனை எதிர்பார்க்காதீங்க உங்கள் ஜன கால ஜாதகமே குரு நல்லா இல்லையான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க அப்படி இல்லைனா மட்டும் சில ரெமிடிஸை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் பேர்த் சார்ட்டில் குரு நல்லா இருக்கார் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கார் எக்ஸலண்ட்டாக இருக்கார் அதே தனுசு லக்னம் இல்லை மீன லக்னம் இல்லை குருக்கு ஃபேவரான லக்னம் அப்படின்னா இந்த குருவுடைய நீச்சமோ இல்லை இந்த குருவுடைய ட்ரான்சிட்டோ இல்லை இந்த ரெட்ரோக்ரேஷன் வக்கிரமோ எந்த பாதிப்பும் ஏற்படுத்தாது லைஃப் ஹாரஸ்கோப் டாட் இன் இந்த சைட்டுக்குள்ளே போங்க முதல்ல உங்கள் ஹாரஸ்கோப்பில் டவுன்லோட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஹாரஸ்கோப்பில் கிளியராக அந்த பிளானட்ஸ் இருக்கான்னு பாருங்கள் இது வரைக்கும் ஜாதகமே எடுக்கலாம் போய் பாருங்கள் ஏற்கனவே வச்சுருக்கீங்க எழுத்து மூலிமா இருக்குது பட் அந்த ஹாரஸ்கோப்பில் கிளாரிட்டி இல்லை இதில் வந்து டீட்டெயில் ஹாரஸ்கோப் இருக்கும் சாம்பிள் இருக்குது பார்த்துட்டு டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இது டீட்டெயிலாக இருக்கிறதுனால அது உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு பயன்படும் அதனால் நீங்கள் வந்து என்னென்ன தெரிஞ்சுக்க முடியும் தசா புக்தி என்ன உங்கள் பேர்த் சார்ட்டில் நெகட்டிவான ஹவுஸில் ஏதாவது பிளானட் ஃபில் ஆகிருக்கா இதை நீங்கள் ரீட் பண்ணிட்டீங்கன்னா லைஃப் ஃபுல்லாக இதை வச்சு நீங்கள் ட்ராக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ குரு இந்த மாதத்தை பொறுத்த வரைக்கும் தனுசு ராசிக்கு குரு நீச்சமாக இருக்கிறதுனால சொன்ன சொல்லி காப்பாற்ற முடியாமல் சில இழுப்பறிகள் நடக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது யாருக்கும் வாக்கு கொடுக்க வேண்டாம் செகண்ட் பாயிண்ட் அடுத்த பிளானட் யாரை பற்றி பார்க்கலாம் சனி ஏன்னா இது வரைக்கும் அவர் தான் ரொம்ப தொல்லை கொடுத்துருக்கார் இந்த மாதத்தில் சனி செகண்ட் ஹவுஸில் ஆட்சியோடு இருக்குது கூட செவ்வாயும் இருக்குது பாகிஸ்தானில் சனி குரு செவ்வாய் எல்லாம் இருக்கும் பொழுது ஃபேமிலி ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் இன்கம் அதுக்குண்டான சோர்ஸ் அதுக்குண்டான நீட்ஸ் இதெல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா அப்படியே ஒரு மாதிரி ஒரு சிசில்டு மாதிரி போகும் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு போராட்டமாக ஒரு அப்படியே அலைஞ்சு திரிஞ்சு போகிற மாதிரி போகும் ஒரு இடத்துல தேவை இருக்கும் அதுக்கு ஒரு அலைச்சல் இருக்கும் மறுபடியும் அதை போராடி ஒன்று அடையிற மாதிரி இருக்கும் அப்படி தான் இந்த மாதம் உங்கள் குடும்பம் உங்களுடைய வருமானம் உங்களுடைய ஃபேமிலி நீட்ஸ்லாம் ஃபுல்ஃபில் ஆகும் ஸோ தனுசு ராசிக்கு சனி இந்த மாதம் நூறு சதவீதம் ஃபேவர் ஆகலை ஏன்னா அவர் ரெட்ரோகேட் வேறு ஆக போகிறார் வக்கரம் அடைஞ்சு ஒரே ஒரு நல்ல விஷயம் தனுசுக்கு வரல பட் வக்கரம் அடையிறதுனால இந்த சனி ஏற்பட்ட சூழ்நிலையெல்லாம் மறுபடியும் ஒரு சின்ன தேக்கம் ஒரு தடங்கள் மாதிரி செய்யும் அடுத்தது புதன் முக்கியமான ஒரு பிளானட் அதாவது தனுசு ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் மறுக்கு என்ன மாதிரியான ஒரு ஒரு பாசிட்டிவாக கொடுக்கும் இந்த மந்தோட பிகினிங்கில் அது வந்து ஃபிஃப்த் ஹவுஸில் புதன் இருந்து அதுக்கப்புறம் ஆறாம் இடத்துக்கு சுக்கரனோட இணையும் ஒன்பதாம் தேதி சுக்கரன் அங்கே மாதம் முழுக்க ஆறாம் இடத்துல இது ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜே இந்த சுக்கரன் ஆறாம் இடத்துல இருக்கிறது கெடு பலனை கொடுக்கக்கூடிய பிளானட் வந்து கெடு ஸ்தானத்தை அடையிறதுனால அது ஒரு விபரீத ராஜ்யோகம் இல்லை அதனால் கெடுதல் கிடையாது அதனால் பி
மந்தோட ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆஃப் மே ஃபிஃப்டீன்த் வரைக்கும் இந்த சூரியன் ரொம்ப ஃபேவராக இருக்கும் அதுவும் அஞ்சாம் இடத்துல உச்சம் பெற்றிருக்கும் ஒன்பது கூடிய அஞ்சில் உச்சம் அதுக்கப்புறம் ஆறாம் இடத்துக்கு போயிடும் ஸோ தனுசுக்கு பாருங்கள் குரு வீக் ஆகுது சனி வந்து அவ்வளோ சரியாக இல்லை சுக்கரன் ஆறாம் இடத்துல புதனோட சேர்ந்த சுக்கரன் மறுபடியும் சூரியன் அங்கே இணைஞ்சிருது கிட்டத்தட்ட செமி குட் செமி பேட் ரொம்ப இழுபறி ராகுக்கு இது ஆல்ரெடி ஒன் அண்ட் செவனில் இருக்குது இதுவும் நிறைய டிலேஸ் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் நிறைய எதிர்ப்பு கொடுக்கும் ஸோ இது வரைக்கும் பார்த்ததில் எதுவும் பெருசாக ஃபேவரபுளாக தெரியல மார்ஸ் ஆகுது நல்லா இருக்கா செவ்வாயாவது வலுவாக இருக்கா தனுசு ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் செவ்வாய் வந்து செகண்ட் ஹவுஸ் வந்து தேர்ட் ஹவுஸ்க்கு ஃபிஃப்த் ஆஃப் மே டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் டிரான்ஸ்லேட் எடுக்கும் ஸோ இந்த டிரான்ஸ்லேட் அதாவது நல்மையை செய்வான் மூன்றாம் இடத்தில் செவ்வாய் சகோதரர்களால் ஒரு ஆதரவு இப்போ யாருமே இல்லை யாரும் கை கொடுக்கல யாரும் ஹெல்ப் பண்ணல எல்லாரும் கை விட்டுட்டாங்க என் சகோதரன் தான் என்னை காப்பாற்றுறாங்க என் சகோதரி தான் ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க அந்த ஒரு சூழ்நிலையே இந்த மாதம் உங்களுக்கு ப்ரொஜெக்ட் பண்ணும் ஸோ தனுசு ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதம் ஆதரவுக்கரம் பெருகும் நேரம் ஒரு ஒரு இழந்த ஒரு ஒரு தோல்வியிலையோ ஒரு துவண்டு போயோ ஒரு பலம் இழந்தோ ஒரு சோர்வடைந்தோ ஒரு மனிதன் இருக்கும் போது ஒருத்தர் ஆதரிக்கும் போது எவ்வளோ ஒரு அது ஒரு நல்ல விஷயமா இருக்கும் பாசிட்டிவாக இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு ஆதரவை பெறக்கூடிய ஒரு மாதம் இந்த மாதம் தனுசு நிதானமாக இருக்கிறது நல்லது பிஸ்னஸ் கரியர் ஜாப் மணி டிரான்ஸ்லேட் டிரான்ஸ்ஃபர் எஜுகேஷன் ஃபேமிலி சுக ஒரு சுப பேச்சு எல்லாத்தையுமே நிதானமாக இருக்கிறது நல்லது மெயினாக வாக்கு யாருக்கும் கொடுக்க வேண்டாம் டோன்ட் கமிட் anything to anyone adu romba romba mukkiyamaanadhu appi irundhal indha maadathe inimiya elimiya alaga enna irukko adu retain pannittu enna mudiyumo adu elimiya senjittu kadavula vanangittu amaiya nidhanathoda irundhal indha maadathodeya kashtangalai kadandu varamudiyum vaalthukal ipo neenga paathathu oru podu palan oru podu palan na maadam thorum planetary transits eppadi irukko adu base panni oru prediction na kuduthiruken உங்களுடைய பேர்த் சார்ட்டில் முதல்ல நீங்கள் எப்படிப்பட்ட யோகம் பெற்றவர் என்ன மாதிரியான தொழில் உங்களுக்கு வந்து யோகமாக இருக்கும் எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை உங்களுக்கு அமையும் என்ன திசை நடக்குது அந்த திசை யோகமாக இருக்கா பாதகமாக இருக்கான்றதை நீங்கள் முதல்ல செக் பண்ணும் இது தான் லைஃப் ஹாரோஸ்கோப் டாட் இன் அப்படிங்கிற வெப்சைட்டை நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணேன் முதல்ல உங்கள் ஹாரோஸ்கோப்பை டவுன்லோட் பண்ணி ஒரு கரெக்டான ஹாரோஸ்கோப்பை பாருங்கள் நீங்கள் ஏற்கனவே பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு ஜாதகம் எழுதியிருப்பீங்க அது இப்போ நீங்கள் போட்டிங்கன்னா தப்பு தப்பாக வரும் லக்னம் மாறி இருக்கும் ராசி மாறி இருக்கும் முதல்ல திருக்கணித பஞ்சாங்கப்படி எக்ஸாக்டாக நீங்கள் பிறந்த வருஷத்தில் பிளானுடைய பொசிஷன் எப்படி இருக்குது ரீட் பண்ணுங்கள் அதுக்கு பிறகு ப்ரிடிக்ஷன் எடுங்க இதுதான் வந்து அட்வைசபிள் அதுக்கப்புறம் ஒன் மோர் ரெக்வஸ்ட் நிறைய பேர் வந்து கேட்ட கேள்வி என்னென்னா உங்களுடைய ஒரு ஹாரோஸ்கோப் கொடுத்துட்டு ஃபாதருடைய ஹெல்த் எப்படி இருக்கும் மதருடைய ஹெல்த் எப்படி இருக்கும் சிஸ்டர் எப்படி இருப்பாங்க சரி இந்த கேள்விகளுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஹாரோஸ்கோப்பில் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பதிலே கொடுக்க முடியாது ஒரு ஃபேமிலி கன்சல்டேஷன் அந் தோஸ் டேஸ் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ஒரு அஸ்ட்ராலஜி கிட்ட போகிறவங்க ஃபேமிலி ஹாரோஸ்கோப் எல்லாத்தையும் கொடுத்து ஃபாதர் மதர் பிரதர் சிஸ்டர் எல்லாருடைய ஹாரோஸ்கோப்பையும் பார்க்கும்போது அந்த பரம்பரையும் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ அப்போ தான் ப்ரிடிக்ஷன் வந்து ஒருத்தரை கனெக்ட் பண்ணி இன்னொருத்தர் ப்ரிடிக்ஷன் வரும் ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஹாரோஸ்கோப்பில் முதல்ல உங்களுடைய அந்த கரியர் லைஃப் உங்களுடைய பர்சனல் லைஃப் உங்களுடைய ஃபேமிலி லைஃப் உங்களுடைய ஹெல்த் லைஃப் உங்களுடைய லாஞ்சிவிட்டி ப்ளஸ் உங்களுடைய க்ரோத் உங்களுடைய திசையுடைய யோகம் பொதுவாகவே தோஷமான காலம் இருக்கும்போது அது எல்லாரையுமே பாதிக்கும் தோஷம்னா என்ன கெடுபலை நடக்கணும் யாராவது ஒருத்தருக்கு கெடுதலை செய்கிறது மாதிரி வரும் இதை தான் நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் ஸோ ஃபேமிலி ரிலேட்டடான கொஷின்ஸ் உங்களுக்கு உடல் இதுதான் என்னுடைய ஹம்பிள் ரெக்வஸ்ட் உங்களுக்கு இருந்ததுன்னா அதை நீங்கள் எல்லாருடைய ஆரோஸ்கோப்பையும் கொடுத்து செக் பண்ணிங்க அண்ட் ஒன் மோர் திங் கன்சல்டேஷன் எடுக்கிறவங்க நிறைய பேர் கன்சல்டேஷன் எடுக்கிறீங்க உங்களுடைய பர்சனல் ஆரோஸ்கோப்புக்கு தேவையான கேள்விகள் அல்லது கன்சல்டேஷன் தேவைப்பட்டவங்க எடுக்கும்போது என்னுடைய ரெக்வஸ்ட்டாக நான் சொல்கிறேன் முதல்ல உங்கள் கொஷின்ஸை ப்ரிப்பேர் பண்ணிங்க எதுக்காக இந்த அப்பாயிண்ட்மெண்ட் எடுக்கிறீங்க எதுக்காக நீங்கள் கன்சல்ட் பண்ண போகிறீங்க ஒரு ஜென்ரல் ப்ரிடிக்ஷனுக்காக நீங்கள் இந்த கன்சல்டேஷனாக யூஸ் பண்ண வேண்டாம் ஏன்னா பொது பல நான் எல்லா மாதமும் உங்களுக்கு கிளியராக வீடியோவில் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கேன் மே மாதத்தை பற்றி கொடுக்குறேன் ஜூன் மாதத்தை பற்றி கொடுக்குறேன் வருஷ பலனை பற்றி கொடுக்குறேன் ஆல்ஃபபெட்ஸை பற்றி கொடுக்குறேன் நியூமராலஜி நேமியாலஜி ருத்ராட்சா பற்றி சொல்கிறோம் ஜம்மோலஜியை பற்றி சொல்கிறோம் இது இல்லாமல் ஜம்ஸ்டோனஸை பற்றி யார் டவுட் கேட்டாலுமே அது நாங்கள் ஃப்ரீயாக தான் அட்வைஸ் பண்ணுறோம் வி ஆர் நாட் சார்ஜிங் எனி திங் அண்ட் எல்லாருமே கொஞ்சம் டைமும் கொடுங்க ஒன் மோர் திங் நான் சொல்ல வருது முதல்ல கொஷின்ஸை ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் நீங்கள் ஒரு கன்சல்டேஷன் எடுக்கிறீங்கன்னா இது எப்படி
இதை தவிர ஒரு பர்சனல் கொஸ்டின் சில பேருக்கு வீடு வாங்குற எண்ணம் இருக்கும் சில பேர் கார் வாங்குற எண்ணம் இருக்கும் ஒரு சிலருக்கு வேற ஏதாவது பிஸ்னஸ் பண்ற ஐடியாஸ் இருக்கும் இல்ல பார்ட்னர்ஸோட சேரலாமா பிரியலாமா இல்ல வேற சில பிரச்சனைகள் இது ஏதாவது இருந்ததுன்னா கிளியராக அதை வந்து இப்போ என்கிட்ட நீங்கள் வந்து ஒரு பதிலை கிளியராக எதிர்பார்த்தது மாதிரி உங்கள் கேள்வியை நீங்கள் கிளியராக டீட்டெயிலாக நீங்கள் டைப் பண்ணி அமுச்சுட்டிங்கன்னா உங்கள் ஆரோஸ்கோப்பையும் சென்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் அந்த கன்சல்டேஷன் உங்களுக்கு ரொம்ப வேல்யூபுலாக இருக்கும் ஏன்னா எடுத்துக்கிற டைமில் கிளியராக உங்களுக்கு அந்த அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் இது என்னுடைய ரெக்வஸ்ட்டாக நான் உங்ககிட்ட சொல்கிறேன் அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஹெட்லைன்ஸ் டிவி மறுபடியும் ஒன் மோர் டைம் சேஃபாக இருங்க நாம் எல்லோரும் நிச்சயமாக வெகு சீக்கிரம் நல்ல நிலைமைக்கு வருவோம் வாழ்த்துக்கள் பாய் ஃப்ரம் சங்கர் நாராயண் Thank mm-hmm. you.